Hololife Production – компания витуберов, созданная Cover Corp. Название Hololife первоначально использовалось для приложения Cover по распространению 3D-технологий по захвату тела, запущенного в декабре 2017 года, а затем для его женского агентства витуберов, первое поколение которого дебютировало в мае-июне 2018 года. По состоянию на декабрь 2023 года на YouTube насчитывается 71 активных активный талант, связанный с Hololife, с более чем 67 миллионами подписчиков. Ноэль Шараганы – японоговорящая ютуберша, состоящая в третьем поколении Hololife Fantasy. Ее фанаты именуют себя Орден Шараганы. Легкомысленная девушка-рыцарь, которая безрассудно пытается решить все свои проблемы с помощью силы. Ну а теперь погнали открывать коробку. Всем здрасте! За кадром неизменно Ларри, и мы приступаем к расковыриванию фигурки Ноэль. Ничем не примечательная коробка небольшого размера, без окошек и из тонкого картона, с изображением фигурки спереди, сзади и дополнительными продакт-шотами по бокам. Также на лицевой стороне присутствуют логотипы компании, название Origin и классификация Relax Time. Юридическая информация помещена на нижнюю крышку. А так как мы покупали фигурку в тайском анимейте, то поверх есть наклейка на тайском языке. Внутри вместо прозрачного блистера непривычная конструкция из плотного картона, внутри которой и лежит фигурка в полиэтиленовом пакете, дополнительно частично обернутая в пупырку от повреждений. Также в дополнение дали две карточки с персонажами Hollow X. Возможно, штрих-коды на них куда-то ведут, но у меня не получилось. Нуэль одета в белую жилетку с глубоким декольте и черную мини-юбку, дополняет образ чулки темно-коричневого цвета. Выражение лица у девушки слегка смущенное, с едва заметной улыбкой. Создается впечатление, что она только что поправила волосы и в моменте поймала на себе взгляд незнакомца. Все еще Ларри, вы только что посмотрели распаковку фигурки Ноэль из Hololife. Если понравилось, поставь лайк по-братски. А мы переходим к непопулярному мнению, то есть к оценке. Давайте для начала по традиции я озвучу цифры. Потому что после этого все станет ясно. Цифры в данном случае играют роль. Итак. Вышла фигурка в ноябре 2022 года, и мы ее купили за 780 бат в тайском анимейте. На тот момент это было где-то 1700 рублей. Ее и сейчас можно найти в пределах 3000 рублей. Ну а теперь я хочу спросить, насколько мне надо придираться за такие вот деньги? В нынешнее время некоторые бутлеги стоят дороже. Ну и потом это бандай. А они никогда особо качеством комплиток не блистали. Ладно, давайте я все-таки расскажу, что мне прям вот резануло глаза. А это руки. Не знаю я, что это оригинал, подумала бы, что бутлек. Эти пальцы. А так она вполне себе ничего. Миленькая. Компактная, всего 1 сантиметр. 
Довольно простенькая, но вы же смотрите на картинку на коробке. Если берете, значит должны давать отчет, что внутри вряд ли будет что-то мега грандиозное. Жутких закрасов, швов и непролитых частей я не увидела, если руки не брать в расчет. Поэтому даю ей оценку ок норм, хороший такой середнячок. Советовать могу тем, кто начинает коллекционировать, фанатам проекта Hollow Life и само собой персонажа, ну и тем, кто собирает скромняшек небольших размеров с выразительными декольте. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вам было интересно и вы поставите лайк. Пишите в комментариях, на что вы обратили внимание у данного экземпляра. Стали бы себе такую покупать? Заходите к нам в соцсети, ссылочки будут в описании. А поддержать нас всячески можно на Бусте. Там присутствует бесцензурщина. Я с вами прощаюсь до следующего обзора. Хороших вам фигурок!